handle yangu ni at Nicholas Mbua underscore kisha at KTN News Kenya mtazamaji tuwasiliane na tuzungumzie hili swala la siku ya kina mama kunyenyesha watoto wiki moja iliyopita mtazamaji kufikia sasa imekuwa ni wiki ya kina mama kunyonyesha na basi siku ya leo tuko nao wageni wangu hapa ndani ya studio tuzungumzie hili swala na ni katika sehemu ya swala nyeti Esther Mogusu karibu sana huyu ni afisa wa afya katika kaunti ya Nairobi na vile vile yupo Dorcas Wamboi ambaye anawakilisha kina mama wanaonyonyesha hapa katika mjadala huu wa siku ya leo Tuanze kabisa pengine Esther kwa kwanza pale bungeni ulimwona ule mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale alipoingia bungeni na mtoto eh, na kutaka pengine kumnyonyesha unazungumzia haje swala hili Kwa kweli leo tumeona mbunge wetu mm -hmm. uh, mwakilishi wa kina mama kule Nam. Kwale Bizuleka mm -hmm. ameingia bungeni na mtoto wake na tukaona akitimuliwa nje Nam na napongeza kina mama wenzake wale wabunge ambao wametoka nje na wakisema lazima wapatiwe nafasi ya kunyonyesha watoto wao um, kwa kweli si haki kwamba mama atachagua kati ya kazi yake na kunyonyesha mtoto wake ndiposa serikali yetu imeweka mikakati na ika, ikaeka sheria ambazo zinasema kila organization pale kazini mm -hmm. inafaa iwe na chumba cha kina mama no. kuweza ku kuweza kukamua maziwa yao mm -hmm. ili waweke watoto wao au ikiwa bora zaidi wawe na chumba ambacho au kina mama wanaweza kuja na watoto wao mm -hmm. na waweze kuwa wanawatazama kila wakati ambapo watakapokuwa pale kazini no. na tumeona um, example kama hii kama pale Safaricom na organization nyingi kama hapa nchini Nairobi Nam. ziko na vyumba kama hivi Aha. kwa hivyo pale bungeni kina wabunge wetu ningewaomba kwamba kina mama lazima pia wazingatiwe wapatiwe haki yao manake yule mbunge kule amejieleza na kasema leo hakuwa na mtu akuachia mtoto mm -hmm. na kaona hakukuwa na sababu yoyote yeye kutoenda kazini maana alikuwa na mtoto Aha. na ngingia tu pale endelee na kazi zake na mtoto manake mtoto hako anaenda kuinterfere na kazi ya bunge Nam. so kwangu mimi naona kwamba ile sheria ambao wabunge wenyewe walipitisha mm -hmm. uh, 2017 ambayo inasema kule kazini wakina mama waruhusiwe kuchunga watoto wao ama wakwe na chumba ambacho wanaweza kuchunga watoto wao Nam. mimi naona kwamba leo tumerudi nyuma hatua kadhaa na ningependa watu wame msamaha manake mm -hmm. atujaridhika naam dorcas pengine kwa sasa tuzungumze una watoto wangapi uliye naye sasa na na miaka ngapi ananyonya ama um, <coughs> nina watoto watatu mm -hmm. wa kwanza na miaka kumi miaka tatu na mwaka moja ambaye na mwaka moja anaendelea kunyonya Nam. Yeah. Na tuzungumzie huwa kwanza ambaye ana miaka kumi sasa pengine aliacha kunyonya kwa na umri gani? Anaye miaka kumi aliacha kunyonya akiwa na miaka miwili. Naam. Yeah. Na wapili? Wapili miaka miwili. Na sasa na mwaka mmoja pengine pia itakuwa ni miaka miwili. Ndio, akitaka kuacha na miaka miwili tutakuwa tayari kuacha. Pengine kabla tuzungumzie faida kamili, faida za mama kumnyonyesha mtoto kutoka kwa Esther Pindorkas tueleze umeona faida gani ya kumnyonyesha mtoto wako hadi umri wa miaka miwili? Um, watoto wangu kusema kweli ni watoto ambao wana nguvu. Naam. Ukiwalinganisha na watoto wa miaka yao, watoto Nam. wangu ni, ni warefu zaidi, ni wakubwa zaidi, mm -hmm. wanaongea mapema, wana 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 wanatembea mapema tena ukiwalinganisha mimi nikiwalinganisha na watoto wa miaka umri moja mm -hmm. ninaona kwamba kifikra sijui nisemeaje yani kimawazo wana wana urahisi wana uwepesi wa kushika maneno wana uwepesi wa, wa kuelewa ya yeah, ninaona kama kwa hivyo unasema kwamba kiafya na pia kiakili wako sawa kabisa ukilinganisha na 
<laughs> ni kuwalinganisha na wengine <laughs> na wengine <laughs> mimi ni mama lakini wangu ninaona kunyonyesha imewasaidia ina faida mm. Aha, na pengine um, Esther Mm -hmm. Tukiangazia hili swala la kunyonyesha imekuwa ni wiki ya kina mama kunyonyesha. Mm -hmm. Sasa tuzungumzie faida za kina uh, za kina mama kumnyonyesha mtoto pengine hadi miezi sita at least kwa muda mdogo zaidi nafaa kwa ni miezi sita mm -hmm. Faida za maziwa ya mama kwa mtoto ni zipi? Um, faida za maziwa ya mama kwa mtoto. Mm -hmm. Kwanza kabisa yale maziwa yako pale kila wakati. Naam. Kama vile mbungeto alikuwa mebeba mtoto wake, inge bidi ya mbebe sufuria ama kitu kinina jajata atayarishi. Na. So maziwa ya mama ya kutayari kila wakati, mm -hmm. um, haya itaji uh, chombo chochote ili yaweze kulishwa. Maziwa ya mama ya na zui ya magonjo. Na. So tunapata kwamba wale watoto ambao wananyonya kabisa, mara nyingi hauta wapata wakiwa na wakigonjeka wakipelekwa kule hospitalini. Naam. Haya maziwa pia ni safi. Maana yake hayatarishi kwa njia nyingine yoyote. Hayatakuwa hayataletea mtoto madhara yoyote. Naam. Na tunaona kwamba watoto ambao wananyonyeshwa hawatakuwa na shida kama za kuharisha, ha? kama wale watoto wengine ambao wanalishwa na vyombo ambavyo labda havijasafishwa vizuri. Naam. Um, haya maziwa pia yanasaidia watoto kuwa kiakili. Mweze tudoka sapa amesema kwamba kiangalia watoto wake anaona wanawepesi wa kushika maneno. Hata mimi ni nadhani nilinyonya zaidi miaka mingi akili zangu pia. Sapa. Ni kweli, ni kweli kwamba haya maziwa yanasaidia ubongo wa mtoto mm -hmm. kukua uh, kuliko wale wengine ambao wajanyonya. Na. na ukweli ukiangalia hata darasani vile wanafanya mambo ya hali ya kawaida unaona hawa watoto ni wachangamfu wanacheza zaidi alafu unapata pia kule kunyonyesha kuna fanya mtoto awe mtulivu na hawa watoto sana hawa manake ile bonding ya mama na mtoto wakati mtoto anayanya alia mama ke mama na ngelesha tunaona connection wakati mama na mtoto so ningepekeza kila mama kiwa iweze kasi weze kunyonyesha mtoto wake manake maziwa ya mama ndiyo yanaweza zaidi Na bila shaka tuko tunaangazia zaidi e, sababu ama athari za mama kutumisha mtoto. Bila vile kuna swala la iwapo pengine mama atamzaa mtoto kisha pengine kibati mbaya age dunia. U mtoto pengine ni njia zingine zipi ambazo nafaa kupokea ma, maziwa na ikiwezekana kama ni maziwa mama anaweza kupata kutoka kwa mama mwingine. Hadi masuala ambayo tuko tunaangazia na vile vile kunyonyesha mtoto katika uma je inafaa maifai. Mtazamaji niruhusu nipate kopo la maji lakini muda si mrefu nitakuwa narudi tu na tuweze kuangazia mengi zaidi kuhusiana na swala la kina mama kuwanyonyesha watoto. Usiende mbali.